sakit biar saya antar ke dokter nggak nggak usah dengar kamu nggak apa-apa Karisa lo mending anterin dia ke sekolah Hare Karisa diantar sama papa ya ke sekolah Angko kenapa papa kok nggak jadi antar Karisa sekolah Angko harus ke dokter biar papa yang nganterin kamu ke sekolahnya ya Angkel nggak apa-apa kok, nggak sakit. Abis saya anterin Karisa, biar saya antar kamu ke dokter ya. Nggak usah di, mau ngapain ke dokter? Nggak apa-apa kok. Terima kasih ya, sudah menolong saya. Ya, nanti telat sekolah aja. Ayo. Oke. Okay. Hati-hati. Akhirnya mereka berdua baik. Jadi aku bisa dapat duit dari dua-duanya. Dari Dimas dapat, dari Setia dapat. Hmm? <laughs> Sukses. Eh Pak, jalan Pak. Lama banget sih. Eh, Bianca, yuk. Jangan lupa belajar yang rajin. Iya, Pak. <laughs> Papa tunggu di sini ya. Ini buat papa. Papa kasih ini ke Angkel ya. Oke, sayang. Makasih, Pa. Yaudah, sekarang kamu harus masuk. Takut telat? Oke, Pa. Bye-bye, hmm. Pa. Jangan lupa kasih.
kasih gambar ini ke aku ya. Iya. Sini, aku matiin, masukin. Belajar yang pintar ya. Iya, Pak. Oke. Nanti pulangnya Mama yang jemput. Apa Mama bilang dia tinggal di sini, ya kan? Jadi selama ini perempuan itu tinggal di sini, Mak. Emang dasar perempuan licik, mukanya aja sok lugu. Mama rasa dia nggak niat beneran mau kabur deh. Kalau orang niat beneran kabur, dia nggak mungkin deket-deket begini kaburnya. Ah, bilang aja dia kepengen diketemuin, ditarik lagi ke rumah, dipaksa-paksa, disayang-sayang. Ah. Palingan begitu, dasar perempuan licik, perempuan sok polos. Lihat aja, aku nggak akan ngebiarin ini semua terjadi, Mak. Aku akan telepon orang suruhan aku supaya mereka menghabisi Aisyah dan ibunya. Tak dulu, Bianca. Jangan gitu kamu caranya. Masalahnya, papa kamu sama Setia tahu. Mereka tuh tinggal di sini tahu. Jangan. Kalau sampai mereka kenapa-napa, Habis kita, Bi. Jangan, tahan dulu kamu. Jangan. Ikutin aja cara mama, oke? Okay? Kita harus gimana dong, Ma? Udah, kamu ikutin cara mama. Siapa sih? Eh, Ibu. Ada apa, Bu? Gimana? Kamu udah melakukan apa yang saya suruh? Kamu lakuin yang terbaik untuk saya, ya? Ya. Kasih ya, Bu. Siapa itu? Ani, Ibu. Eh, Ani. Kenapa, An? Ini uh, Ani mau ke warung dulu ya, sebentar. Cuma sebentar doang kok. Ya udah, ya. 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 Kita periksa sama-sama aja ya, Bu. Ya, ya, ya. ya. Pelan-pelan, Bu. Ya. Hati-hati. Ini gak ada siapa-siapa kan, Bu? Ya, Ibu kan gak bisa lihat burem. Tapi Ibu bener-bener denger suara banget tadi di sini. 
Ya udah. Sekarang Ibu tenang dulu aja ya. Ibu istirahat dulu, Ibu duduk. Ya. siapa-siapa perasaan ibu doang kali nggak ada kan bu tadi ada di sini tadi ada padahal ibu nggak bohong tadi ibu kayak dudukin seseorang iya nggak ada siapa-siapa Udah, Ibu tenang aja ya. Dia jadi pingsan. Berhasil juga mah kita ngerjain hmm. dia. Paling-paling sebentar lagi dia gila. Hmm. Yaudah, yuk. Ya. <laughs> Yaudah, pingsan. Yaudah, biar aja. Kenapa kamu? Hah? Aku lupa, aku udah janji sama Karin. Mama nanti pulang sendiri nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Kamu urusin urusan kamu. Nanti Mama gampang bisa pulang sendiri. Ya. ya. Ayo, ya, ya, ya. Hey, Ani, sini kamu. Ani, pokoknya tugas kamu adalah kamu harus meyakinkan mereka berdua kalau rumah ini berhantu supaya mereka pergi dari sini, ya? Ada bonus tambahan lagi buat kamu, ya. Kasih ya, Bu. Ingat, jangan lupa tugas utama kamu apa? Buat mereka tidak betah di sini. Biar pergi. Oke. Okay. Gampang. Kasih ya, Bu. Ya. Pinter juga. Kamu ikutin cara Mama makanya. Ya, Mama pinter. Tapi aku duluan ya, Ma. Bye. Dah. Astagfirullahaladzim Mas, kenapa mas? Kenapa? Wah, mas bangun mas, bangun Gimana nih? Aduh, kenapa ya? Dimas Dan kamu kesini, ada apa? Aku mau ketemu papa. Mau membicarakan soal proyek yang kemarin. Oh. Ya, papa paham lah. Kalau kamu keberatan untuk bergabung. Gak apa-apa kok. Gak apa. Aku akan tetap ikut dalam proyek ini. Dan bekerja sama dengan setia. Wow. <laughs> Ya gitu dong, ya. Aduh, Papa lega sekali dengarnya. Papa senang. Papa sudah duga kamu itu tipe orang yang sangat profesional. Pasti, pasti bisa mengatasi ini semua. Kalian berdua itu orang-orang yang sangat hebat, Dimas. Kalau kamu bersama setia berkolaborasi, Papa yakin proyek ini pasti akan menjadi sesuatu yang dahsyat. 
Terima kasih, Pak. Ya. Oh ya, Papa coba hubungi Isate ya. Papa minta dia datang ke sini biar kita meeting sama-sama. Tolong! Tolong! Ada apa, Pak? Ini pingsan, Mas. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Ya. Ayo. Ada telepon, Pak. Gimana nih? Angkat aja, Pak. Siapa tahu ini penting. Siapa tahu ini dari keluarganya. Ya, ya. Tunggu. Diangkat telepon dia. Gimana ya? Mati. Sedang sibuk mungkin ya. Kita coba lagi. Kurangan apa, Pak Ji? Yuk, sebentar, Pak. Coba biar aku yang teleponnya. Bunyi lagi nih. Gimana? Ya udah, Pak. Angkat aja, Pak. Halo? Ini siapa? Bapak kenal sama orang ini, Pak. Ini orangnya pingsan, Pak. Pingsan? Bapak bisa segera ke sini, Pak. Sekarang lokasinya di mana? Ini, Pak. Alamatnya di perapatan siaga, Pak. Baik, Pak. Tunggu saya, Pak. Saya akan segera ke sana. Ya, ya, ya. Segera, Pak. Yuk. Gimana, Pak? Oh, ambil air dulu, deh. Ya, udah. Sebentar, saya, Pak. Tunggu berat. Ya. Siapa itu? Pak, sepertinya katanya pingsan. Aku harus ke sana, Pak. Papa ikut, Papa ikut. Papa nggak apa-apa kok. Ayo, ayo kita berangkat. Papa, tunggu Pak. Kondisi Papa seperti ini nggak mungkin. Papa harus istirahat. Nanti aku kabarin Papa. Biar aku antar ke ruangan Papa. Ayo Pak. Kau usah kamu 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 urus setiap. Ya. Cepat. Ibu nggak apa-apa kan? Uh, Ani, eh Ani, ya Allah Ani, kamu dengar nggak sih sebenarnya suara-suara itu? Itu ada yang pegang pipi aku juga sampai dingin. Hah? Jangan-jangan di rumah ini banyak penunggunya bu? Huh? Makanya pada gentayangan sama ibu, soalnya nggak suka sama ibu. Ih serem banget. Tapi roh lazim. Masa sih, Nek? Tadi aku sempat tanya sih Bu sama tetangga sebelah. Dan katanya dulu tuh di rumah ini pernah ada terjadi kebakaran gitu, Bu. Nah, lebih seremnya itu ada anak perempuannya itu yang lagi hamil sama ibunya meninggal, Bu. Dan sampai-sampai kalau ada yang ngontrak di sini tuh jadi gak betah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, gimana ini? Ya udah nanti aku ngomong deh sama anak anak ibu supaya keluar dari sini. Mas, 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 mas. Setia, Pak. Ya Allah, Setia, Pak. Bapak yang tadi telepon? Iya, saya saudaranya. Pak, sebaiknya ini dibawa ke rumah sakit, Pak. Sebentar, Pak. Halo, Pak. Tolong ke jalan siaga ya. Nanti ada mobil setia, tolong dibawa pulang ke rumah. Terima kasih, Pak. Bisa bantu saya, Pak? Bisa, Pak. Gimana, dong? Tidak apa-apa, hanya terkena pukulan saja. Dan sekarang keadaannya sudah stabil. Alhamdulillah. Setiap. Dimas. Ah. 
kamu di sini. Kamu gak inget ya? Tadi kamu pingsan. Pingsan. Pak, untuk saja Bapak cepat dibawa ke sini oleh saudara Bapak. Apa sudah bisa pulang sekarang? Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Jadi, mulai nanti gue ke sini. Setia, harus kamu mau bilang sama saya kalau kamu sakit. Untung tadi saya telepon kamu dan ada warga yang nolong kamu. Iya, gue yang sekarang tadi gue pingsan. Tapi gimana sekarang? Udah baik kan kan? Ya lumayan lah. Tadi gue pikir gue masih kuat dim. Thank you ya. Udah ngebawa gue kesini. Tenang aja setia. Kita kan saudara. Saya terima telepon dulu. Halo. Selamat siang, Pak. Saya security dari sekolah anak Bapak, Karisa. Iya. Kenapa, Pak? Ini sampai sekarang anak Bapak, Karisa, belum ada yang jemput, Pak. Coba saya hubungi mamanya ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Sayang, Karisa, tunggu ya. Bianca. Kemana kamu? Dim. Karisa harusnya Bianca jemput, tapi tadi saat pam sekolahnya Karisa bilang Karisa nggak ada yang jemput. Kamu nggak apa-apa kan? Kalau ikut saya jemput Karisa dulu. Ayo, ayo. jangan biarin Karisa nunggu sendirian terlalu lama. Ayo, ayo. Ayo, Ya. Eh, wait, wait, wait. Set ya. Setia, kamu kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? Kok sampai digandeng-gandeng gitu sama Dimas? Hah? Tadi aku sempat blackout, Ma. Untung Dimas bawa ke rumah sakit. Itu untung aja ya ada di mas. Aduh kalau nggak ada uh, ngeri banget deh mama. Tuh 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 ya ingat itulah gunanya punya keluarga punya saudara. Jadi harus saling akur. Kalau ada apa-apa kan akhirnya saudara-saudara juga yang nolongin. Ya ingat akur. Iya mah ini aku mau anterin setia dulu ke kamar ah. ya mah. Eh, eh, eh uh, ya ya mama, mama antar antar Karisa ke ya. kamar ya. Iya iya iya. Lu cari istri lu biar gue di sini. Kamu yakin gak apa-apa? Gak apa-apa. Apa. Gimana Bianca? Lo mendingan cari Bianca.
Eh. Uh. Papa gitu ya. Om Erwan, duduk mah. Akhirnya kamu sudah di rumah juga, Setia. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Tadi ada sedikit masalah di luar rumah. Terus saya pingsan. Untung aja Dimas cepat bawa saya ke rumah sakit. Makanya sekarang udah agak mendingan. Syukurlah. Oh ya, sekalian saya mau menyampaikan sesuatu di sini. Bahwa Dimas sudah memutuskan untuk bergabung dalam proyek yang akan kita garap bersama-sama. Ya, semoga kamu juga nggak keberatan ya Setia. Dan saya yakin ini akan menjadi terobosan yang luar biasa untuk proyek besar ini. Pak Irwan, jadi Dimas dan Setia akan bergabung di proyek yang sama gitu. Betul. Iya, <laughs> saya juga sebenarnya setuju. Dan saya yakin proyek Om bakal lebih kuat kalau Dimas ada di situ. Pokoknya saya yakin dengan mereka berdua pasti ini yang menjadi sesuatu yang fantastis. <laughs> Setia, maaf. Hmm? Saya lupa. Ini dari Karisa. Mas Dimas kok udah pulang sih jam segini? Wah, terus... Mas Dimas kenapa akrab banget ya? Sama Setia? Mama... Mama juga happy banget mukanya. Papa? Papa kok kesini gak bilang aku? Aduh... Oh, calm down, Bianca. Papa, Papa kok di sini nggak kasih tau aku? Oh. Papa mau ketemu sama Dimas dan Setia. Kamu dari mana? Bianca, aku mau bicara sama kamu di kamar. Permisi, Pak. Ma. Ya. Kamu mau bicara apa, Mas? Kamu masih tanya. Kemana kamu? Harusnya kan kamu jemput Karisa. Oh, oh ya, aku jemput Karisa. Gak usah, gak usah, gak usah, Bianca. Aku udah jemput Karisa. Asal kamu tahu ya, tadi saat pam sekolah sampai telepon aku, karena kasihan ngelihat Karisa nggak dijemput, keterlaluan kamu. Iya, aku salah, aku minta maaf. Bianca, sebentar. Kamu nggak boleh bohong lagi sama aku sekarang. Jujur, kamu dari mana? Iya, aku minta maaf. Tapi asal kamu tahu ya, aku kayak gini juga gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak selalu mikirin Aisha, 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 Aisha lagi, aku juga nggak akan seperti sekarang. Aku ini tertekan, mas. Aku stres.
aku tuh ngerasa aku nggak dianggap di rumah ini. Aku nggak ngerasa aku tuh ada buat kamu. Aku nggak ngerasa berarti buat kamu. Dengan pikir kayak gitu aja aku tuh nggak bisa mikirin yang lain lagi. Aku aku nggak bisa mikirin apa-apa sampai-sampai masalah Karisa pun aku nggak bisa mikir. Adakan aja kamu mau bersikap seperti dulu. Jauh sebelum ada Aisyah. Aku akan tetap jadi ibu yang baik untuk Karisa. Jadi istri yang baik untuk kamu. Aku sedang berusaha untuk lupain Aisyah. Aku kangen, Mas. Aku kangen sama kamu. Sama Karisa. Kita bertiga sebelum ada Aisyah. Aku kangen. Maafin aku, Bianca. Tapi ternyata aku nggak bisa lupain Aisyah. Aku nggak percaya kamu ngomong kayak gini sama aku. Kayaknya aku nggak punya pilihan lain selain aku harus bersikap ikhlas sama kamu. Selain aku harus belajar lagi untuk menerima keadaan ini. Aku akan maafin kamu. Dan aku akan belajar lebih ikhlas lagi. Tapi dengan satu syarat. Kenapa kamu jadi lebih dekat lagi sama Setia? Kenapa kamu akrab sama dia? Apa kamu udah lupa? Apa yang dia lakuin ke kamu? Hmm? Setia kan saudara aku, Bianca. Ya, tapi dia bukan saudara kandung kamu. Dia cuma saudara diri kamu, Mas. Mau apapun yang terjadi antara aku dan Setia, selamanya kita tetap bersaudara. Kita mau sebahas lagi soal yang lalu. Dimas, kok mama ngerasa rumah ini tanpa Esa beda banget ya? Hmm? Biar bagaimanapun, Aisyah itu udah bagian dari keluarga kita loh. Kamu yakin nggak mau cari Aisyah? Dimas. Ditanyain kok diem aja, malah ngeliatin mama. Hmm. Itu mah detak jantung orang lagi kangen, lagi rindu. Kamu gak bisa kan ngelupain si Aisyah itu kan? Hah? Udah deh mas, kamu tuh harus jujur loh sama hati kamu. Kamu gak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kalau kamu memang cinta sama Aisyah, kamu harus berjuang cari Aisyah. Tenang Bianca, tenang. Jangan kepancing emosi. Tenangin diri kamu ya. Mama cuma pengen bikin aku berantem aja sama Mas Dimas. Hmm? Selamat pagi. Pagi Mas. Saya mau aku ambilin apa? Mau susu atau mau minum? Dimas, ingat ya sama kata-kata mama tadi, ikutin kata hati kamu ya, mama ke kamar dulu. Mau roti mas? Terima kasih Bianca.
kayaknya mama lagi mandi. kasih kejutan buat handphonenya Oma. Jadi kalau nanti kita minta izin sama Oma, nggak surprise lagi dong. Emang Mama mau kasih HP baru buat Oma? Hmm, itu rahasia. Pokoknya kamu ambil dulu handphonenya Oma. Nanti Mama beliin rumah boneka buat kamu, mau kan? Coklat? Gimana coklat? Boleh makan coklat seharian ini terserah kamu mau makan berapa coklat. Halo, oke okay, ma. Bener ya? Terima kasih cantik. Iya mama. Uh -huh. Oke, okay. sekarang Karisa kembaliin lagi ya ke tempat semula. siapa kamu dan saya juga tahu siapa yang menyuruh kamu kamu dengar ya saya akan bayar dua kali lipat asalkan kamu mau mengakui ke Mas Dimas kalau kamu hanya melakukan settingan terhadap penyerangannya dan dia yang menyuruh kalian oke asal bisa bayar dua kali lipat kita siap Settingan. Dan semuanya itu ulahnya Mama Lydia. Preman yang menyerang kamu itu juga suruhannya Mama Lydia. Mama akan bongkar semua kebusukan kamu. Kebusukan yang mungkin hanya kamu dan mama kamu ketahui. <tuk> semua kejahatan kebusukan mbak di belakang Mas Dimas pasti akan kebongkar. Nanti aku bakal balik ke rumahnya Mas Dimas dan mbak Bianca nggak bisa ngapa ngapain Jadi selama ini... Kamu udah tahu Aisyah tinggal di mana? Kamu sengaja ya menyembunyikan Aisyah. Gue bisa bayangin kalau Aisyah tinggal di rumah ini lagi. Hah? Tiap hari kayak gimana dia? Lu bilang cinta, tapi kelakuan lu gak kayak orang cinta. Shh. Jaga bicara kamu ya, Sofia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.